ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എസ് സി മലയാളി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജസും പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഈ രണ്ട് പ്രോ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വളരെ ചുരുക്കം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ജി ഡി ലായാലും അതുപോലെ തന്നെ എം ടി എസിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സിലായാലും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പും പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജസ് രണ്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഞാൻ നേട്ട് പഠിച്ചതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെത്തേഡുകൾ എന്തെന്താണ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഐജസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജസ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൂ കാണാൻ പഠിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താണ് രണ്ട് പേരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതിന് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുടെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും പതിനാറും പതിനെട്ട് പോകും ഇവിടെ ഇവർ തമ്മിൽ മാറാത്ത ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് ഇവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് വേണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഇവരുടെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പതും പതിനൊന്നും ആയിരിക്കും അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഏജ് ഡിഫറൻസ് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പേരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താ രണ്ട് പേരുടെ ഏജിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഏജിൻ്റെ വ്യത്യാസം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നിനക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും എന്താണ് അഞ്ച് വർഷം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പേരുടെ ഏജ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് എത്ര വയസ്സ് കൂടും അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് എത്ര വയസ്സാണോ കൂടുന്നത് അത്ര വയസ്സ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും കൂടും അല്ലാതെ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് നാല് വയസ്സും അല്ല കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കേസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വയസ്സ് കൂടുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പേരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജസിലെ എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ റേഷ്യോ മെത്തേഡിലെ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എടുക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏത് കയറി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ഓഫ് മീല ആൻഡ് ഷീല ഈസ് നയൻ ഇസ്റ്റ് ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഷീല വുഡ് റീച്ച് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് മീല വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഷീല അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് മീരയുടെയും ഷീലയുടെ പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏജിൻ്റെ നയൻ ഇഷ്ട് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഷീല എന്ത് ചെയ്യും മീനക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വയസ്സ് ആർക്കാവും ഷീലക്കാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഷീല എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം മീരയുണ്ട് ഷീലയുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര റേഷ്യോ എത്രയാണ് നയൻ ഇഷ്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ നയൻ എക്സ് ഇസ്റ്റു ഫൈവ് എക്സ് ഇതാണ് അവരുടെ വയസ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി എട്ട് വർഷം
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബൈ ഫോർ ടു കിട്ടും അപ്പൊ മീരയുടെ ഏജ് എത്രയാണ് നയൻ നയൻ യൂണിറ്റ് നയൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഷീലയുടെ ഏജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ ഇപ്പത്തെ ഏജ് എത്രയാണ് മീരക്ക് പതിനെട്ടും ഷീലക്ക് പത്തുമാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം എത്രയാണ് എട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാത്തിൻ്റെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈറ്റിംഗ് കിട്ടും ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ തന്നെ റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് തന്നെയാണ് നയൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എയ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡേജ് എത്രയാണ് ഷീലയുടെ ഏജ് പത്ത് മീരയുടെ ഏജ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷീലയുടെ ഏജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫേർട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ വാസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെ നോട്ട് ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേജസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫാദർ ഉണ്ട് സണ്ണ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ആവാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെ കെ നോട്ട് ബി ദ റേഷ്യോ റേഷ്യോ ആവാൻ പറ്റാത്ത ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നില്ല ഏത് റേഷ്യോ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേഷ്യോയുടെ ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്ര വയസ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ റേഷ്യോ ആക്കാളും അഞ്ചു വയസ്സ് മുമ്പ് അല്ല അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതിന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര പതിനഞ്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഫൈവ് എക്സിന് ത്രീ എക്സിന് കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീന് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണെന്ത് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ ആവാൻ പറ്റാത്തത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അല്ല ഏതൊക്കെയാണെന്നല്ല ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ എന്താ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു ഈ റേഷ്യോ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഈ റേഷ്യോ പറ്റും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നോക്കാം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധം കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം അവിടെ ഈ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ത്രീ ഇസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ഈ റേഷ്യോ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഏതാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റ് സെവൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഞാൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ്
ഇവിടെ വയസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊരു വയസ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല പോസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ നാലാമത്തെ വാല്യൂ ഇവിടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല നാലാമത്തെ വാല്യൂ റേഷ്യോ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വയസ്സ് എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും ഏജ് എന്ത് വരില്ല ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് തന്നെ നോക്കാം ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്ത് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏജ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എത്ര വൺ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിനെ ടു ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡബിൾ എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു എന്നുള്ളതിന് ഡബിൾ എടുത്താൽ സിക്സ് ഇസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ സിക്സ് ഇസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചുള്ളത് ആറായി മൂന്നുള്ളത് നാലായി അപ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതാണ് പോസിബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം എന്താ ഇതിനടുത്ത് ഡിഫറൻസ് ടു ആക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താ ഈ ഫൈവ് ഉള്ള സിക്സ് ആയി ത്രീ ഉള്ള ഫോർ ആയി അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഏ ആൻസർ അല്ല പോസിബിൾ അല്ലാത്തതാണ് ചോദ്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ എടുക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇവിടെ ടു ആയി അപ്പോൾ എന്തായി ഫൈവ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ലെവൺ കൂടി ത്രീ ഉള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ആയി ലെവൺ കൂടി രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെയും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഉള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ആയിക്കല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുന്നത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ വിയും പോസിബിൾ ആണ് ഇനി തേർഡ് നോക്കാം ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഉള്ളത് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ഇസ് ടു രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു ആയി ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് ടു ആയി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഫൈവ് ഉള്ളത് ട്വൽവ് ആയി എത്ര ഇൻക്രീസ് സെവന് സെവൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സിയും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അല്ല ഇനി ഡി നോക്കാം ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ സെവൻ ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോറും ടു ആണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൂന് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ടു ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇസ് ടു സിക്സ് ആവും താഴത്തുള്ള റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെൻ ഉള്ള സെവൻ ആവുകയാണ് സിക്സ് ഉള്ള ത്രീ ആവുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ റേഷ്യോ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏജ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പും ഇത് പത്ത് കൊല്ലം ശേഷം ആകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് പത്ത് ഉള്ളത് ഏഴാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഉള്ളത് മൂന്നാവുകയാണ് റേഷ്യോ കുറേ അല്ല ഏജ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പോസിബിൾ അല്ല ഈ നാലാമത്തെ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റേഷ്യോ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം ഇനി അടുത്ത എന്താ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് വെച്ച് കൂടും അപ്പം എന്താവും എൺപത്തെട്ടാവും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം സാധാ റേഷ്യോൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത എന്താ രവീസ് ഏജിസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ഷ്യാം സേജ് ആഫ്റ്റർ എക്സ് ഇയേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് രവി ആൻഡ് ഷ്യാം ബിക്കം ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ഇനീഷ്യലി ദ സം ഓഫ് ദർ ഏജസ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് രവി രവീൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്യാമിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇയേഴ്സ് ആ എക്സ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല എക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അവരുടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആവും അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ ഏജിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പം നമ്മളെന്താണ് രവീൻ്റെ വയസ്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ഷ്യാം അല്ലേ അപ്പം രവീൻ്റെ ഷ്യാമിൻ്റെയും ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എന്ത് കിട്ടി രവീൻ്റെയും ഷ്യാമിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഏജിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവരുടെ ഏജസ് കിട്ടും ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് റേഷ്യോ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് പെട്ടെന്ന് റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിന് എട്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പാർട്ട് കൊടുത്താൽ അത് രവീൻ്റെ ഇതാവും അഞ്ച് പാർട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഷ്യാമിൻ്റെ ആവും മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാലാണ് അപ്പോൾ എട്ട് പാർട്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് നാലാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രവിക്ക് അതിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് നാലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പാർട്ട് നാലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പാർട്ട് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് അതായത് രവിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഷ്യാമിന് ഇരുപത് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര എക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്ത് മാറൂല ഏജ് ഡിഫറൻസ് മാറൂല അപ്പം ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആവുന്ന സമയത്തും അവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ഇവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്താവണം എട്ടാവണം അപ്പം നമ്മൾ ഫൈവ് വൈ സെവൻ വൈ നിൽക്കണം അവരുടെ ഏജ് ഇവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എത്ര ടു വൈ ഈ ടു വൈ എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവരുടെ എക്സ് വർഷം ശേഷമുള്ള ഇവരുടെ ഏജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് വൈ സെവൻ വൈ ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫൈവ് വൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് വയസ് എക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രവീൻ്റെത് ഇരുപതും ഷ്യാമിൻ്റെത് ഇരുപത്തെട്ടുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതുമാണ് അപ്പോൾ എത്ര വർഷം ശേഷമാണ് ഈ ഇരുപത് ഏജ് ഇരുപത്തെട്ടാവുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ടുള്ളത് എന്താവുന്നുണ്ട് ഇരുപതാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വർഷം കഴിയുന്നുണ്ട് എട്ട് വർഷം കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തിള്ളത് ഇരുപത്തെട്ടാവുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുന്നുണ്ട് എട്ട് വർഷം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ഏജ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സ് വർഷം എക്സ് വർഷം എന്നാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അത് ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് സെവൻ ആണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏജ് ഡിഫറൻസും എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏജസ് നമ്മൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് വൈ സെവൻ വൈ എടുത്തു ഡിഫറൻസ് ടു വൈ ആ ടു വൈ എട്ടാണ് വൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണത് ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് സെവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായി എട്ടായി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണ് എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴുള്ള വയസ്സാണ് ഇരുപത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരുപതാവുന്നത് എട്ട് വർഷം കഴിയും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കാർത്തിക്സ് ഫാദർ
ത്രീ ഇയേഴ്സ് എഗോ അതായത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് ഇപ്പോൾ എട്ടാണെങ്കിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ എട്ട് യൂണിറ്റ് നേരത്തെ ഏഴ് അല്ല ഈ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഏഴ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് കാർത്തിക് കാർത്തിക്കിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് വേണ്ടത് കാർത്തിക്കിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫാദറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കാർത്തിക്കിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ടു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ടു യൂണിറ്റ് എത്ര കിട്ടും വൺ യൂണിറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ അല്ല വൺ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു യൂണിറ്റ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇനിയിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം നേർ ഈ ഫോർ എക്സ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് എടുക്കുക ഫോർ എക്സ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും കാർത്തിക്കിൻ്റെത് ഫോർ എക്സ് അല്ല കാർത്തിക്കിൻ്റെത് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും ഈ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് സെവൻ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഇക്വറ്റി എന്ത് കിട്ടും ക്രോസ് മാർട്ടി പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും എക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാർത്തിക്കിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേജ് ആ കാണേണ്ടത് അതാണ് എന്ത് എക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് യൂണിറ്റ് കൺവെർഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ വാസ് സെവൻ ഇഷ്ട് ഫൈവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേജസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ ഇഷ്ട് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇതൊക്കെ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ എ ഡെ ബിയുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് സെവൻ ഇഷ്ട് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ ഇഷ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഏജും ഈ ഏജുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് ആറ് വർഷം ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും പത്ത് വരും അല്ലേ കാരണം എന്താ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും പത്ത് വർഷം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് പത്ത് വർഷമാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സെവനും ഫൈവും ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് പക്ഷേ നയൻറ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനും ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആക്കണം എന്ത് വേണം ഈ ടൂനെ നമുക്ക് ഫോർ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ടൂനെ ഫോർ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ വാല്യൂവിനെ ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻ ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഫൈവിന് ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായി ഫോർ ആയി താഴത്തെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഫോർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഇഷ്ട് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളത് എന്തായി നയൻറ്റീൻ ആയി ടെൻ ഉള്ളത് എന്തായി ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി രണ്ട് കേസിലും ഫൈവ് ആണ് കൂടുന്നത് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എൽ ആണ് അല്ലേ കാരണം നാല് വർഷം മുമ്പും ആറ് വർഷം ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഐ ജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടെൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള എയുടെ ഏജ് കാണണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ബിയുടെ ഏജ് കാണണമെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇനി നാല് വർഷം അല്ല ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള എയുടെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി എത്ര തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ബിയുടെ ഏജ് ആണെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ റിയൽ ഏജസ് ഏത് നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള എ നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള ബി ആറ് വർഷം ശേഷമുള്ള എ ആറ് വർഷം ശേഷമുള്ള ബി നമുക്ക് എന
ഫോർ ഇല്ല ഫൈവ് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ത്രീ ഇല്ല ഫോർ ആയി ഫോർ ഇല്ല ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ എത്രയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് വൺ യൂണിറ്റല്ലേ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വൺ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് വരിക ആ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നൗ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നൗ അല്ല ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ അതായത് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടും പത്ത് വർഷം കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് പത്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് പത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഏജ് കാണാൻ എന്തെയ്താൽ മതി ത്രീ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഏടെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഏജ് വീടെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഏജ് ഇതോ ഏടെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏജ് ബിയുടെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏജ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ പ്രസൻറ്റ് ഏജിൽ നിന്നും പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ എത്രയാന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത് ഈ അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ഏജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളതാണ് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാണാൻ എന്തെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ പോരെ ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് ഏജിൽ നിന്നും അഞ്ച് കൂട്ടിയതാണ് ഈ നാൽപ്പത് ഒമ്പത് പിന്നെ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അഞ്ച് കട്ടിയത് മതി എന്ത് കിട്ടും നയൻ ഈസ് ടു ലെവൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് മനോജീസ് വൈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഈസ് ടു ചിൽഡ്രൻ After 20 years, the age of Manoj will become equal to the sum of the ages of his two children. What is the present age of Manoj? Manoj is 20 years old. 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 Manoj is ഇവരുടെ ഏജിന്റെ റേഷ്യോ എന്താ പറയുന്നത് മനോജ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഈസ് ടു ചിൽഡ്രൻ അതായത് രണ്ട് ചിൽഡ്രന്റെ ഏജ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ആര് മനോജിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റേഷ്യോ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് എക്സ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഇതാണ് ശരിക്കും റേഷ്യോ അല്ല ഇതാണ് മനോജിന്റെ ഏജ് ടു എക്സ് ടു ചിൽഡ്രന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മനോജിന്റെ ഏജ് എന്തായി മാറും ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചിൽഡ്രന്റെ ഏജ് എത്രയായി മാറും എക്സ് ഉള്ളത് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് കൂടും അങ്ങനെ രണ്ടാൾക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത് കൂടും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏജ് കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഇരുപത് വയസ്സ് വെച്ച് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എന്ത് വരും ഫോർട്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മനോജിൻ്റെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വരും ചിൽഡ്രൻ്റെ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വരും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഈസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും എക്സ് എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് നെക്സ് കുറച്ചാൽ എക്സ് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി കുറച്ചാൽ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനോജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് മനോജ് മനോജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് കാണാൻ എന്തെയ്താൽ മതി ടു എക്സ് എടുത്താൽ മതി എക്സ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് എന്താ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി കിട്ടും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് എന്താ സിമ്പിൾ മെത്തഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പോവാ അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻ അല്ല രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ന് എഴുതരുത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ
നമ്മളെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയൊക്കെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വലിയ ടഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറേ ഇല്ല അധികം ഒന്നും പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിന്റെ അപ്പുറം ഇതുവരെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എസ് ഏജ് ഓഫ് എ ഇസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എസ് ഏജ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ബി ദ ആവറേജ് ഓഫ് പ്രസന്റ് ഏജസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ ടഫ് ആണെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുപോലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ ഏജ് എ എന്നെടുത്തു ബിയുടെ ഏജ് ബി എന്നെടുത്തു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ പോകുകയാണ് ഏജ് ഓഫ് എ ഇസ് ഏജ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വലാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ബി അതായത് എ ബിയുടെ ഏജിനെ ത്രീ ടൈംസിനേക്കാളും എന്താണ് ആറ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിയുടെ ഏജിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബി അതിനേക്കാളും എന്താണ് സിക്സ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എസ് ഏജ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏജ് എന്താവും എ പ്ലസ് ത്രീ എ മാറും അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ എഴുതി എ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ത്രീ അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വിൽ ബി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ എ ബിയുടെ ഏജിൻ്റെ ട്വൈസിനേക്കാളും എട്ട് കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബിയുടെ ഏജ് എന്താവും എയുടെ ഏജ് എ പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ ഏജ് ബി പ്ലസ് ത്രീ ആവും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ട്വൈസ് ട്വൈസ് അതിനേക്കാളും എട്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും ഏജ് കിട്ടണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബിയെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ത്രീ ബി പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പോകണം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം ത്രീ ബി പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈസ് പിന്നെ ബി എന്നെയാണ് ബി പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു പറയും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ബി ഉണ്ട് ടു ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ബി ആവും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകാം മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി എയും കൂടെ വേണം എന്നാലും ഉള്ള ആവറേജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എ എന്താണ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ബി എന്താണ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എയുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ബിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണാൻ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവറേജ് എന്ന് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും പറയാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എൻ്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബിൻ്റെ വയസ്സ് അഞ്ച് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എ ബിയും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് എ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താ വലിയ സംഭവം വിചാരിക്കേണ്ട എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന ആൻസറേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സി ജി എൽ എക്സാമിന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എം ടി എസിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റേഷ്യോൻ
പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വർഷത്താൾ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അയാൾ എത്ര മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ടാമത്താണോ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണം രണ്ടാമത്തെ ആർക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം ഈ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ നോക്കും അതിന് ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് താളം എന്താണ് തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ടെൺ അല്ല ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആളോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക കാരണം ഫസ്റ്റ് താളം മുപ്പത് ലക്ഷം ഒരു മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇരുപത് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം അതായത് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം ഇനിയിപ്പോൾ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടൈമിനെ കുറിച്ച് ബോധമായിട്ട് ആവശ്യമില്ല എമൗണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൈ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ അറിയേണ്ടത് പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ആയിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ കേസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈമും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാത്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ തിയറി കുറേ പറഞ്ഞു പോയാൽ ബോർ അടിക്കും ക്വസ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അല്ല തുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ എ എൽ എം ആൻഡ് എം ഇൻവെസ്റ്റ് സം ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ ഏൺ ഡേ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടൺ ടു ത്രീ സീറോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എം ഇവിടെ എന്താ പറയുള്ളത് എയും എൽ യു എമ്മും ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കേക്കും എല്ലിനും കിട്ടിയ ഷെയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധം ഇടാണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്താണ് എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വർഷമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ ടൈമും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ മൂന്ന് പേരും ഈക്വൽ ടൈമിലേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ടൈം ഈക്വൽ ടൈം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എമൗണ്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് മൂന്ന് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോ
ഫോർ നോട്ട് ഫോർട്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ത്രീ ആർ കി ചെയ്താൽ ഫോർ നോട്ട് ത്രീ ഇതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും സിക്സ് ടൈംസ് പോകും അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു ത്രീ സെവൻ ടു എന്ന് വരും അതാ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പൂജ്യം കൂടി ഇറക്കി തരാം അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈവിൻ്റെ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ടു കൂട്ടിയാൽ തേർട്ടി ടു പിന്നെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പിന്നെ ത്രീ റിമൈൻഡർ കൂട്ടിയാൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അതും നല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അതെന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണോ അതേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം മോഡലാണ് എന്താണ് രാമൻ ആൻഡ് സഞ്ജയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് ദറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ഷെയർ ഓഫ് രാമൻ ഇതും സെയിം മോഡലാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ടൈമിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നല്ല ടൈം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ രണ്ട് പേരും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണോ അതേ റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ആർക്കുള്ളത് രാമൻ ഉണ്ട് സഞ്ജയ് ഉണ്ട് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് താള് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വേണം അപ്പോൾ റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടും ഈ മൂന്ന് സൂറ രണ്ട് സൈഡിലും പോയി ബാക്കി എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ടു അതിൽ സെവൻ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും നയൻ സിക്സ് കിട്ടും ഇതിൽ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് അവർ ഈ സമ്മ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റും എന്ത് റേഷ്യോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ത് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നയൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരിക്കട്ടോ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് ഇട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ നോക്കുക ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്താ നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വൺ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് രാമൻ രാമൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഡെസിമിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് ഒമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെസിമിൽ മാറ്റി എന്ത് കിട്ടും തൊള്ളായിരം കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ തൊള്ളായിരം ഒമ്പതിനായിരം ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സീറോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ പറയാനില്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്തതും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മൂന്നാളുണ്ട് എന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രാം സീത സെൽമ എത്രയാണ് 
പിന്നെ ഒരു രണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സമയത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു എല്ലാം സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് സെയിം അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എ ബി എന്ത് ചെയ്തു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് എയുടെ ഇരുപത്തെട്ടായിരം ബി ഡി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഓക്കെ പക്ഷെ എ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എ എട്ട് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബിഒ വൺ ഇയർ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ടായിരം ആണ് ബീൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ് ഇതിന് ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ടൈം എട്ട് മാസത്തേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ടൈം വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറപ്പ് മുന്നോട്ട് കിട്ടും രണ്ട് സൂറോ പോയി രണ്ട് സൂറോ പോയി അല്ലേ രണ്ട് സൂറോ അല്ല മൂന്ന് സൂറോ ബാക്കി എന്താ ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എട്ടിലും പന്ത്രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നാലുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ത്രീ ഇനി എന്താണ് ഇരുപത്തെട്ടിലും ഏഴിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ കട്ട് കളയുമ്പോൾ ഫോർ ഇത്രയാണ് സിക്സ് ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ഇനി എന്താണുള്ളത് ഈ സിക്സിലും ടൂലും ഒരു ടു കട്ട് തരാം ഇവിടെ ടു പോയാൽ ടു ഇവിടെ ടു പോയാൽ ത്രീ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് ഏഴേം വീടേം പ്രോഫിറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഇത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ഈ തേർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അല്ല ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബിയുടെ ഷെയറാണ് വേണ്ടത് ബിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് നയൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നയൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകിട്ടും ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സം ഓഫ് ദ ഡീറ്റ്സ് മൊത്തം അതായത് ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ മൊത്തം അതിപ്പോൾ ആ നമ്പർ നോക്കുക ആ നമ്പറിൻ്റെ ഡീറ്റ്സിൻ്റെ മൊത്തം സം എടുക്കുക അത് നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അത് നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ടു തേർട്ടി ഫോർ ഇത്ര ഡീറ്റ് സം എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ നയൻ ഒരു നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്തായിരിക്കും ഒരു നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് എന്താ വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ഇതാണ് ആൻസർ എന്നാലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിനാറാണ് പതിനാറ് എന്തല്ല നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല അപ്പോൾ ബി എന്തായാലും പറ്റില്ല ഇനി സി നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്തല്ല നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല ഇനി അടുത്തതോ വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്തല്ല സെവൻ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല അപ്പോൾ നയൻ
ടീന എട്ട് മാസത്തേക്ക് റീന പത്ത് മാസത്തേക്ക് ഷീന ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണണം ഈ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ റേഷ്യോ രണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം മൂന്ന് സീറോ പോയി മൂന്ന് സീറോ പോയി ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് എല്ലാത്തിനു വേണമെങ്കിൽ ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ സെവൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് എല്ലാത്തിനും വേണമെങ്കിൽ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ ടു പോയി ഇവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോയിൽ വേണം എന്ത് ഈ സമ്മ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് എത്രയാണ് മുപ്പതും അറുപത്തഞ്ചും എയ്റ്റി നയൻ അല്ലേ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും അറുപത്തഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടീനയുടെ ഷെയർ ആണ് വേണ്ടത് ടീനയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ യൂണിറ്റ് കാണും വൺ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി നയൻ ബട്ട് ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് അത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതണോട്ടോ കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത്തൊമ്പത് ആണ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്തും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കണം എന്ത് വേണം ഈ മുകളിൽ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് താഴെ എന്താണ് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തൊമ്പത് ഈ എൺപത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഞാൻ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മറ്റൊരു ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സീറോ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക ആ സീറോ ആണ് മാത്രം ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്തുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഒരു സീറോ ലാസ്റ്റ് ഒരു സീറോ എന്താ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാത്തിലും സീറോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡീല് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ എന്തായാലും വരില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒറ്റ സീറോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അത് സീറോ എൻ്റെ മുമ്പുള്ള നമ്പർ കാണാൻ പോകണം ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ആണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ല യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധ കിട്ടണം ഫോർ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എന്താണ് സീറോ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആറാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതിന് ആറോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധ കിട്ടും അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പോസിബിൾ ആണ് അടുത്തതോ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തതോ നയൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഫോർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫോർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അടുത്തതോ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒഴിവാക്കി കാരണം രണ്ട് സീറോ വരില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് ആൻസർ വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ ആണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു പോവും
ഇത് വേറെ വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഹിത് ആൻഡ് സുമിത് സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദേ ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മണി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മോഹിത്തും സുമിത്തും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എത്രയാ മോഹിത്ത് എഴുപത്തിനാലായിരം സുമിത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം ഈ എമൗണ്ടിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ആണെങ്കിലോ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ പോയി ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തേഴ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് നൂറ്റി ടു വട്ടേ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ മുപ്പത്തേഴ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കാണുന്നത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തേഴ് ഈസ് ടു അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എട്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്ത് അവരുടെ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എന്നാൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷനൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഈ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തന്നിട്ട് നോക്കുക ആ റേഷ്യോളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എമൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എമൗണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ല എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്യും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേഷ്യോ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഈ എമൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഈ എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും കാൽക്കുലേഷൻ വലുതാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും റെഡ്യൂസ്ഡ് റേഷ്യോയിൽ ആക്കിയിട്ട് അതായത് എഴുപത്തിനാലായിരം ഈസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിനാറായിരം ഏറ്റവും റെഡ്യൂസ്ഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് മുപ്പത്തേഴ് ഈസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ഈ റേഷ്യോയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സുമിത് രവി ആൻഡ് പുനീത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻ ചാരിറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് റെമിങ് ദം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഷെയർ ഓഫ് സുമിത്ത് ഇതെന്താണ് സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സുമിത്തും രവിയും പുനീത്തും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റേഷ്യോ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എൺപത്തൊന്നായിരം തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് ആൻഡ് അവർക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഈ നാൽപ്പത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടൈം പീരീഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ അതായത് മൂന്ന് പേരും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈം പീരീഡ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് സുമിത്ത് രവി പുനീത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എൺപത്തൊന്നായിരം തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് സീറോ കളഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സീറോ
ചാരിറ്റിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തിന്റെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുക ആയിരത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് മുപ്പത് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തിന് മുന്നൂറ് വർഷം ബാക്കി എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രവിന്റെ പുനീത്തിന് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ സുമിത്തിന്റെ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി രവിന്റെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേര് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്യണം പുനീത്തിന്റെ എത്ര ചെയ്യണം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേര് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം എടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കണം നാലുള്ളവർക്ക് കിട്ടാം ആ മുപ്പത് ശതമാനം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ചാരിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് ആയാലും മതി രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്താ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആവുന്നത് ഈ ടെക്നിക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്താ ഈ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ആർക്ക് പോയി ചാരിറ്റിക്ക് പോയി അതിന്റെ അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള എഴുപത് ശതമാനം ഉള്ള ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം എത്രയാ എഴുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയി സീറോ പോയി ബാക്കി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറിൽ ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം വരും അപ്പൊ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടൊക്കെ ചാരിറ്റിക്ക് പോയി ഈ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് എന്ത് വേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു ടെൻ റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ പാർട്ട് ആദ്യം ഇരുപത്തിനാല് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് പാർട്ടാണ് ആരുത് സുമിത്തിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ മുപ്പത് ശതമാനം കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് ശതമാനം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം ഇത്രയാണ് വണ്ണ് പോയി ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി നയൻറ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതായത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നമ്പറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പകുതി എത്രയാണ് എഴുപത് ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതായത് ആദ്യം മുപ്പത് ശതമാനം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം എടുത്താലും മതി എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കറക്റ്റായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പാർട്ണർഷിപ്പിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ വെറുതെ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ബി ആൻഡ് സി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് വിത്ത് ദർ ഷെയർസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ മന്ത്സ് ബി വിത്ത് ഡ്യൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ആൻഡ് സി വിത്ത് ഡ്യൂ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഫോർ മന്ത്സ് പ്രയർ ടു കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ഇഫ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ ഈസ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ദെൻ ഫൈൻ ദ ഷെയർ ഓഫ് എ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ബി സി ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഷ്യോയിൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി എന്ത് ചെയ്തു അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാല് നാല് മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ടേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സി ആണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു എപ്പോൾ നാല് മന്ത്സ് പ്രയർ ടു ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ഒരു വർഷം തികയുന്നതിൻ്റെ നാല് മാസം മുമ്പ് 
അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഒന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് ഇന്റു മൂന്ന് അത്രേ മുപ്പത്തി ആറ് വീന്റെതോ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് മാസം നാല് ഇന്റു നാല് പതിനാറ് ഉണ്ട് പിന്നത്തെ ഒരു എട്ട് മാസം രണ്ട് ഇന്റു എട്ട് അത് പതിനാറ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇനി അടുത്ത എത്രയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എട്ട് മാസം ഒരു അഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നത്തെ നാല് മാസം ഒരു നാലും ഉണ്ട് എത്രയാണ് നാല് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് ഇവിടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് ഇസ്റ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇസ്റ്റു അമ്പത്താറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന് ഒരു ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ കിട്ടും നയൻ ഇസ്റ്റു എയ്റ്റ് ഇസ്റ്റു ഫോർട്ടീൻ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നിട്ടില്ല തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിളാണ് തേർട്ടി വൺ യൂണിറ്റ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ തേർട്ടി വൺ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ പോയി ബാക്കി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് എ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് എയുടെ ഷെയർ ആണ് വേണ്ടത് എയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് നയൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നയൻ യൂണിറ്റ് എന്ത് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പക്ഷേ ചെയ്യാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് മാക്സിമം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഓർഗനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടു കൂടി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ റേഷ്യോൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് ടോപ്പിക്കും അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടും ഈ രണ്ട് പാർട്ടും കൂടെ ആയിട്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം കാണാത്ത ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ട് തീർക്കുക കണ്ട് തീർത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ല വർഷീറ്റ് ഒന്നിരുന്നിട്ട് ഒറ്റ കൊന്നിരുന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതെന്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഈ പഴയ ആ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പ